हेलो स्टूडेंट ए वीडियो तो आलोचना करब फाइव पॉइंट सेवेन तीन टे अंक अठार उन्नीस और कूड़ी तो प्रथम अंक देखे ना जा प्रथम अंक कि हावड़ा स्टेशन थे एक ट्रेन छाड़ा एक घंटा पर विशेष कारण एक घंटा देरी कर पूर्वर गति बेगे तीन पाँच अंश बेगे चले निर्दिष्ट समय तीन घंटा पर गंतव्यस्थले पोछाय धरे निखान ट्रेन शुरू होने गए शेष होनी ट्रेनटी जे पथ अतिक्रम कर एक्स किलोमीटर और ट्रेनर गतिवेग वाई कलोमीटर पर हावार ठीक है एरपर ता एक घंटा छाड़ार पर तेल एक घंटा ट्रेन का कत दूर आसान धरे निचि एक घंटा फ्रंट ट्रेन टी ए बिंदु पर्त एस तेल मोट कत पथ अतिक्रम कर वाई कारण ट्रेनर गतिवेग वाई किलोमीटर पर घंटा मोट अतिक्रांत दूरत समान धरे एक्स एट एक्स तेल एट जी बी है तेल ए बी दूरत कत हो माइनस वाई बोझा गया है तेल जदि ट्रेनटर गतिवेग वाई कलोमीटार प्रति घंटा है तेल एक्स किलोमीटर जेते तरह समय कत लागे एक्स बोझा गया है एक्स बै वाई किलोमीटर समय लागे और एक्स माइनस वाई किलोमीटार कत बेगे गे पूर्वर बेगे तीन पाँच अंश बेगे तो हमें पूर्वर बेग छो कत एक्स तर तीन पाँच बोलते यही बेगे गे दूरत जो तरह कत समय लागे एक्स माइनस वाई ब थ्री वाई बैव ठीक है तो हमें ये दूरत ज तर मोट कत समय लागे प्रथम थे दूरत गे एक घंटा तरपर ए बिंदुते एक घंटा दाड़ी से और ये बीते आसते समय लेगे एट तीनटे जोग फल तेल एखे कर एक एक घंटा तरपर एक घंटा दाड़ी से प्लस से एक्स माइनस वान दूरत जो समय लेगे एक्स माइनस वाई ब्री वाई बैव मोट समय कि बोला अंक निर्दिष्ट समय तीन घंटा पर तीन घंटा पर गंतव्यस्थले पहुँचे तेल निर्दिष्ट समय कत दूरत बय ये निर्दिष्ट टाइम निर्दिष्ट टाइम छो एक बै निर्दिष्ट टाइम तीन घंटा पर प्लस थ्री तेल प्रथम समीकरण कि पा वन प्लस वान प्लस एक्स माइनस वाई ब्री वाई बैव इज इक्ल टू एक्स बै प्लस थ्री आशा करी प्रथम समीकरण बोझा गया है ठीक है कि भाव हे बार बोले दीची एक घंटा पर ट्रेन की कत दूरत जाए वाई किलोमीटर तरपर एक घंटा दाड़ी से तरज एक घंटा दाड़ी से बाकी पथ कत एक्स माइनस वाई तेल एटार स्पीड को स्पीडे गे पूर्वर गतिवेगे तीन पाँच तेल पूर्वर गतिवेग एक्स तर तीन पाँच पूर्वर गतिवेग वाई वाई तर तीन पाँच ये बेगे जाए एक्स माइनस वाई जो तरह समय लागे कत एक्स माइनस वाई ब्री वाई बैव ता मोट समय कत वान प्लस वान प्लस एक्स माइनस वान ब्री वाई बैव इजिकल टू क्यों जे समय लागत तर तीन घंटार पर तेल मोट समय लागत एक्स बै वाई तर तीन घंटा प्लस तीन ये प्रथम समीकरण एखान कैलकुलेशन कर पा एक तुम्हारे क्योंकुलेशन दीची क्योंकुलेशन एक बड़ो है तर तुम्हारे एक कैलकुलेशन दीची तेल पे एटर बोले एक एक जो करा तो पे दुई और ये ओपर पाँचटा नीचे जो पाँच आई पाँचटा ऊपर उठे जाए पा फाइव इंटू एक्स माइनस वाई ब्री वाई थ्री वाई नीचे छो और एक्स बै वाई 
तो आ प्लस तीन तो तीन आई दुईटाई पास चले आसते वन होन फाइव इंटू एक्स माइनस वाई ब्री वाई इज इक्ल टू एक्स पाई वाई प्लस वन एट जाता आज एरपर एखान लसाओ कर लसाओ कर नीचे थ्री वाई आर एटार लसाओ कर लेक्स बै वाई प्लस वन तर लसाओ कर ले पाँ वाई तेल एक्स प्लस वाई ठीक है तेल एखान वाई और ये वाई केटे जाए दिए तेने नीचे थक तीन और ये नीचे तो किस थकना तर पर तीन दिए गुण कर पाँच दिए गुण कर ले फाइव एक्स माइनस फाइव वाई और तीन दिए गुण कर ले थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बोझा गया है तपर एक्सटा एपास चले आसे पाँच थे तीन बार दी हे दुई और ये पाँचटा एपास चले गए से खान पाँची हे दो जो कर इक्ल टू पाँची फोर वाई ये प्रथम समीकरण बेर ठीक है प्रथम समीकरण बुझे आशा कर प्रब्लेम नहीं दो नम्बर समीकरण बेर करब दो नम्बर समीकरण बेर करार जो कि एक देखे नहीं जदि विशेष कारणटी पूर्वस्थान और पंचाश कलोमीटर दूरवर्ती स्थान होत ट्रेन टी आगे चे एक घंटा कुड़ी मिनट पूर्व गंतव्यस्थले पोछात ठीक है तालोले एखे बोले जे हम तो धरे एक घंटार पर ट्रेन टी वाई डिस्टेंस एस ठीक है तो हमें ये वाई डिस्टेंस जो बोलिए जो पंचाश कलोमीटर दूरे थकत डिस्टेंस कत हो तो वाई प्लस पंचाश ठीक है तो हमें ट्रेन टी आगे चे एक घंटा कुड़ी मिनट पूर्वे पोछात तेल आगे कत समय समय लेगे आसते ट्रेनटर एक वाई प्लस थ्री ठीक है एरपर तेल ये डिस्टेंस आसते अर्थात वाई प्लस पंचाश कलोमीटर आसते तरह कत समय लागे तर समय लागे बाई वाई किलोमीटर बेगे आसे बाकी डिस्टेंस कत पुरो डिस्टेंस हमें धरे कत एक तार मध्य एस से कत वाई प्लस पंचाश एस से तेल बाकी पड़े थक माइनस वाई माइनस पंचाश बोझा गया कथा थे आसा हे बाकी डिस्टेंस तेल बाकी डिस्टेंस की स्पीडे आसे आगे स्पीड जो आगे स्पीड कत छो एक इंटू तार ना वाई इंटू तीन पाँच ये स्पीडे तेल बाकी पथ बोलते कत ये बाकी पथ बोलते ये एक्स माइनस वाई माइनस पंचाश तो ये डिस्टेंस बाकी डिस्टेंस तेल स्पीड तेल टोटाल डिस्टेंस बै स्पीड तेल एखान स्पीड हमें पा कत थ्री वाई बंचाश थ्री वाई बैव बोझा गया है कत समय लागे समय और एक बार तुम्हारे बोले दीची बाकी पथ हे एक माइनस वाई माइनस फिफ्टी को स्पीडे आस इंटू थ्री बै फाइव ए स्पीडे तेल यार समय लगे आसते हमें प्रथम समय लेगे वाई प्लस पंचाश कलोमीटर आसते तरह समय लेगे वाई प्लस पंचाश बै वाई तर से एक घंटा बोले देरी हो तेल तर एक जो तरपर बाकी दूरत आसते समय ले गए कत एक माइनस वाई माइनस पंचाश ब थ्री वाई बैव बोझा गया है ये हे टोटाल समय बोझा गया है टोटाल समय तरह समयटा कार संगे समान आगे जे आसते समय लगत तर चे एक घंटा कुड़ी मिनट पूर्व आगे तो हमें आगे समय कत छो एक बै प्लस थ्री यहाँ हे आगे समय तर चे एक घंटा कुड़ी मिनट पूर्व तेल जेहेतु सबग घंटाते आज तेल एक घंटा वन आवर कूड़ी मिनट यटार समान कत हो 
কত ঘন্টা হবে এক পূর্ণ কুড়ি বাই ষাট তাহলে এখান থেকে কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে তিন এক পূর্ণ এক এক পূর্ণ একের তিন সমান হচ্ছে চারের তিন বোঝা গেছে চারের তিন ঘন্টা তাহলে আগের সময় যেটা ছিল মাইনাস চারের তিন তাহলে আমরা কি পেলাম সমীকরণ সমীকরণ পেলাম ওয়াই প্লাস পঞ্চাশ বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান এক ঘন্টা দাঁ দেরি হয়েছে তারপর বাকি দূরত্ব গেছে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস পঞ্চাশ বাই থ্রি ওয়াই বাই ফাইভ ঘন্টা ইজিকল টু হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস থ্রি আগের সময় মাইনাস ওয়াই হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ঠিক আছে এরপর তোমরা আগের মতো ক্যালকুলেশন করবে আগে যেভাবে আমি ক্যালকুলেশনটা করেছিলাম একই রকম সমীকরণটা একই রকম এসছে আগের মতো তোমরা ক্যালকুলেশনটা করে নেবে আগের মতো ক্যালকুলেশন করলে তোমরা পাবে টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ইজ ইকোয়াল টু এক্সো এটা আমাদের দু নম্বর সমীকরণ আগে আমরা এক নম্বর সমীকরণ পেয়েছি এক নম্বর সমীকরণ কী পেয়েছি এক্স ইজ ইকোয়াল টু ফোর ওয়াই তাহলে এখন আমাদের সমাধান করতে কোনো অসুবিধা হবে না এখান থেকে এক্সের মানটা যদি আমরা বসিয়ে দিই দু নম্বর সমীকরণ তাহলে এক্স ইকোয়াল টু আমি বলে দিচ্ছি তোমরা একটু করে নেবে এক্সের মান যদি এখানে বসায় তাহলে পাবো এইট ওয়াই এইট ওয়াই এইট ওয়াই মাইনাস ফোর ওয়াই ইজ ইকোয়াল টু হচ্ছে একশো ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে বিয়োগ করলে ফোর ওয়াই ফোর ওয়াই যদি সমান একশো হয় তাহলে ওয়াই ইকোয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে এই ওয়ায়ের মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এক্স ইকোয়াল টু পাবো একশো ঠিক আছে তোমরা একটু লিখে লিখে করে নেবে তাহলে আমরা ট্রেনের গতিবেগ কত পেলাম ট্রেনের গতিবেগ পেলাম পঁচিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা আর যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করেছে সেটা হচ্ছে একশো কিলোমিটার আশা করি এই অঙ্কটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি একটু ভালো করে দেখবে কারণ অঙ্কটা একটু বড়ো আছে ভালো করে দেখে নেবে ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেছে কোনো সমস্যা নেই এরপর হচ্ছে পরের অঙ্ক পরের অঙ্কে কী বলেছে একটু দেখে বলেছে যে মৌসুমি দুটি অঙ্কের একটি সংখ্যাকে সংখ্যা দুটির সমষ্টি দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ছয় ও ভাগশেষ ছয় পেল তাহলে ভাগফলও পেয়েছে ছয় আর ভাগশেষও পেয়েছে ছয় ঠিক আছে দু অঙ্কের সংখ্যা তাহলে দু অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব একক স্থানীয় অঙ্ক তোমরা যা ধরতে পারো আমি এখানে ধরছি একক স্থানীয় অঙ্ক সমান এক্স আর দশক স্থানীয় অঙ্ক সমান ওয়াই তাহলে সংখ্যাটি কত হবে টেন ওয়াই প্লাস এক কীভাবে করা হয় এককের সঙ্গে এক দিয়ে গুণ করতে হয় দশকের সঙ্গে দশ দিয়ে গুণ করে যোগ করতে হয় সেটা আমরা সংখ্যাটি পাই এরপর বলেছি কি সংখ্যাটিকে তাদের সমষ্টি দিয়ে ভাগ করছে তাহলে সমষ্টি কত অঙ্কদের সমষ্টি এক্স প্লাস ওয়াই সমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত পাচ্ছে ছয় আর আর ভাগফল পাচ্ছে ছয় তাহলে আমরা কি জানি ভাজ্য সমান হয় ভাজক গুণিত ভাগফল যুক্ত ভাগ শেষ তাহলে কত দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে তাহলে এটা গুণিত সিক্স যুক্ত সিক্স ইজ ইকোয়াল টু কী পাবো সংখ্যাটা পাবো বোঝা গেছে কী হচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সংখ্যাটা সমান কত দেওয়া আছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স ইজ ইকোয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু সিক্স প্লাস সিক্স বোঝা গেছে কোথা থেকে আসছে এরপর যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করতে বলতে ওয়াইগুলোকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখান থেকে তো দেওয়া আছে টেন ওয়াই আর এখানে ডান দিকে আছে সিক্স ওয়াই সিক্স ওয়াইটা যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে হবে ফোর ফোর ওয়াই আর এখানে আছে এক্স আর এখানে আছে ফাইভ ওয়াই ফাইভ এক্স তাহলে এখানে এলে মাইনাস ফাইভ এক্স ইজ ইকোয়াল টু সিক্স এটা আমাদের এক নম্বর সমীকরণ আশা করি এক নম্বর সমীকরণ বুঝতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি এরপর বের করবো আমরা দু নম্বর সমীকরণ দু নম্বর সমীকরণ বের করানোর জন্য কি দিয়েছে মৌসুমি সংখ্যা দুটি অঙ্ক দুটির স্থান বিনিময় করে অঙ্ক দুটির স্থান স্থান বিনিময় করে বলতে এক্সের জায়গায় ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স তাহলে সংখ্যাটি আমরা কি পাবো সংখ্যাটি আমরা পাবো টেন ওয়াই ছিল এক্স প্লাস ওয়াই এখানে ওয়াই ছিল ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স এক্সের জায়গায় ওয়াই একই রকমভাবে বলেছে অঙ্ক দুটির সমষ্টি দিয়ে ভাগ করলে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে বোঝা গেছে এক্স প্লাস ওয়াই দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে তাহলে আমরা কি পাবো ভাগফল পাবো কত ভাগফল পাবো হচ্ছে চার আর ভাগ শেষ পাবো তাহলে ভাগফল দিয়ে ভাগফলের সঙ্গে গুণ করতে হয় তার সঙ্গে ভাগ শেষ যোগ করতে হয় এটা আমরা সংখ্যা এই সংখ্যাটা কার সঙ্গে সমান টেন এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সঙ্গে সমান বোঝা গেছে এটা আমার দু নম্বর সমীকর তাহলে পো টেন এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকোয়াল টু ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস নাইন বোঝা গেছে এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এক্স আর ওয়াইগুলোকে নিয়ে আসি তাহলে এখানে 
বাম দিকে আছে টেন এক্স আর ডান দিকে আছে ফোর হচ্ছে ফোর এক্স তাহলে ফোর এক্সটা যদি এই পাশে বাম দিকে চলে আসে তাহলে হবে সিক্স এক্স আর ওয়াইটা যদি চলে আসে মাইনাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু নাই দু নম্বর সমীকরণ আর এক নম্বর সমীকরণ আমরা কী পেয়েছি ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এই দুটো তোমরা আশা করি সমাধান করতে পারবে কোনো অসুবিধা হবে না এই দুটো সমাধান করলে তোমরা এক্স আর ওয়ার মান পেয়ে যাবে এক্স আর ওয়ার মান পেয়ে গেলে আমাদের সংখ্যা সমান কি কি ধরেছি টেন ওয়াই প্লাস এক্স এখানে মানুগুলো বসে দেবে তাহলে তোমরা সংখ্যাটি পেয়ে যাবে বোঝা গেছে আশা করি কোনো সমস্যা নেই অঙ্কে পরের অঙ্ক পরের অঙ্ক বলতে কুড়ির দাগের অঙ্ক কুড়ির দাগের অঙ্কে কী বলেছে যে তোমরা অঙ্কগুলো প্রতিটা অঙ্ক একটু ভালো করে পড়ে নেবে ঠিক আছে আমি পুরো অঙ্ক পড়ছি না কি কী বের করতে হবে একটু দেখে নিচ্ছি বের করতে বলেছে কমলালেবু আর কমলালেবুর সংখ্যা আর আক্সের সংখ্যা ঠিক আছে বলেছে অঙ্কটা একটু পড়ে নি ফরিদা পিবি কয়েকটি বাক্সে কমলালেবু রাখতে গিয়ে দেখলেন যে তিনি যদি প্রত্যেকটি বাক্সে কুড়িটি কমলালেবু বেশি রাখতেন তাহলে তিনটি বাক্স কম লাগত ঠিক আছে আবার তিনি যদি প্রত্যেকটি বাক্সে পাঁচটি কমলালেবু কম রাখতেন তাহলে একটি বাক্স বেশি লাগত ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরে নেব কি আমরা ধরে নেব বাক্সের সংখ্যা হচ্ছে এক্স আর কমলালেবুর সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই ঠিক আছে বাক্সের সংখ্যা হচ্ছে এক্স আর কমলালেবুর সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই তাহলে এইগুলো যদি একসঙ্গে রাখা হয় তাহলে এক্সটি বাক্সের কমলালেবু থাকছে ওয়াইটি তাহলে একটি বক্সে কতগুলো কমলালেবু থাকবে ওয়াই বাই এক্সটি বোঝা গেছে যদি সবগুলো যদি একটাতেই থাকে তাহলে কতগুলো মোট বাক্সের সংখ্যা কত আমরা ধরেছি এক্সটি আর মোট কমলালেবুর সংখ্যা হচ্ছে ওয়াইটি তাহলে একটা বক্সে কতগুলো কমলালেবু থাকবে ওয়াই বাই এক্সটি বোঝা গেছে এরপর বলেছে যে প্রতিটি বাক্সে যদি বলেছে কুড়িটি কমলালেবু বেশি রাখা হতো তাহলে বক্সের সংখ্যা আমরা পেয়েছি কত ওয়াই এক্স এটা প্রতিটা বাক্সে কমলালেবু থাকছে তার সঙ্গে কুড়িটা কমলালেবু বেশি রাখছে মানে প্রতিটাতে কুড়িটি করে বেশি রাখছে তাহলে মোট কতগুলো বক্স লাগবে তাহলে বক্স লাগবে কতগুলো মোট কমলালেবুর সংখ্যা কতগুলো মোট কমলালেবুর সংখ্যা দেয়া আছে এখানে ধরেছি ওয়াইটি তাহলে ওয়াই বাই প্রতিটি বক্সে কত রাখা হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স প্লাস কুড়ি বোঝা গেছে এতগুলো বক্স লাগবে এটা কার সঙ্গে সমান বলেছে তিনটি বক্স কম লাগতো তাহলে বক্স সংখ্যা কত আমাদের এক্স তিনটি কম মানে এক্স মাইনাস থ্রি বোঝা গেছে তাহলে প্রথম শর্ত কী হবে ওয়াই বাই এক্স ওয়াই বাই ওয়াই বাই এক্স প্লাস কুড়ি ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি বোঝা গেছে সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণ আরেকবার বলে দিচ্ছি প্রতি বাক্সে কুড়িটি কমলালেবু বেশি রাখা হচ্ছে তাহলে মোট কমলালেবুর সংখ্যা ওয়াই প্রতিটা বাক্সে কমলালেবু থাকছে ওয়াই বাই এক্স আর সঙ্গে কুড়িটা বেশি রাখছে তাহলে প্লাস কুড়ি তাহলে এখন কতগুলো বক্স লাগবে ওয়াই বাই ওয়াই বাই এক্স প্লাস কুড়িটি বোঝা গেছে এই সংখ্যাটা কার সঙ্গে সমান বলেছে তিনটি বক্স কম লাগতো তাহলে বক্সের সংখ্যা আমরা ধরেছি এক্স তাহলে তিনটি কম লাগতো বলতে হবে এক্স মাইনাস থ্রি বোঝা গেছে তাহলে সমীকরণ পেলাম ওয়াই বাই ওয়াই বাই এক্স প্লাস কুড়ি ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি এটা আমাদের প্রথম সমীকরণ ঠিক আছে প্রথম সমীকরণ বোঝা গেছে এরপর এরপর কি বলেছে যে প্রতিটি বক্সে যদি পাঁচটি কমলালেবু কম রাখা হতো তাহলে একটি বাক্স বেশি লাগতো ঠিক আছে তাহলে প্রতিটি বক্সে কমলালেবু থাকছে ওয়াই বাই এক্স প্রতিটি বাক্সে পাঁচটি কমলালেবু কম রাখলে তাহলে মাইনাস পাঁচ তাহলে কতগুলো বক্স লাগবে আমাদের কমলালেবুর সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই ধরেছি ওয়াই ধরেছি তাহলে বক্স সংখ্যা ওয়াই বাই ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ফাইভ সমান কত বলেছে একটি বক্স বেশি লাগবে তাহলে বক্স সংখ্যা এক্স প্লাস ওয়ান বোঝা গেছে তাহলে ওটাই লেখা হয়েছে ওয়াই বাই y বাই এক্স মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বোঝা গেছে এইখান থেকে একটু ক্যালকুলেশনটা তোমাদের বলে দিই এই যে ক্যালকুলেশনটা বলবো এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা এক নম্বর সমীকরণের ক্ষেত্র করে নেবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের 
নিচে যদি লসাও করি তাহলে কি পাবো লসাও করলে এক্সটা উপরে উঠে যাবে তাহলে ওপরে উঠলে পাবো এক্স ওয়াই আর নিচে থাকছে ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স আর ডান দিকে তো আছে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এই বোথ সাইড যদি অনন্য করি তাহলে আমরা কি পাবো বোথ সাইড যদি অনন্য করি একটু দেখে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা পাবো ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স বাই এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এখান থেকে যদি আলাদা আলাদা করি তাহলে কি ওয়াই বাই এক্স ওয়াই মাইনাস ফাইভ এক্স বাই এক্স ওয়াই তাহলে প্রথমটা থেকে ওয়াই ওয়াই কেটে যাবে তাহলে পাবো ওয়ান বাই এক্স দ্বিতীয়টাতে এক্স কেটে যাবে তাহলে পড়ে থাকবে ফাইভ বাই ওয়াই ঠিক আছে আর ডান দিকে তো আছে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এবার এক্সগুলোকে একই পাশে নিয়ে আসা হয়েছে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা পাবো এখান থেকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে পাবো কি এক্সগুলো ওপরে এক্সগুলো কেটে যাবে নিচে থাকবে ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ওয়াই এখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করবো ঠিক আছে ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের দু নম্বর সমীকরণ প্রথম প্রথম সমীকরণটা তোমরা একইভাবে বের করবে প্রথম সমীকরণ থেকে পাবে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বাই থ্রি ঠিক আছে এই দুটো সমীকরণ তোমরা তুলনামূলক পদ্ধতিতে করে দেবে যেহেতু দুটো মান ওয়াই এখানেও পেয়েছো ওয়াই এখানেও পেয়েছো ওয়াই তাহলে দুটো সমান করে দেবে সেখান থেকে এক্সের মান পেয়ে যাবে আর এক্সের মান পেয়ে গেলে তোমরা যে কোনো একটা সমীকরণ এক নম্বর বা দু নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেবে তাহলে ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাবে আশা করি সমীকরণ গঠন করতে সমস্যা নেই আর কিভাবে তোমরা সমাধান করবে সেটাও তোমাদেরকে বলে দিলাম এক্ষেত্রেও তোমাদের কোনো আর সমস্যা রইল না আশা করি ঠিক আছে তো আজ এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো বাই বাই